Naalala ko po ang isang kwento. Hindi ko na lang sasabihin kung saan sa ang church. <laughs> Meron pong pangangailangan ang church. At ang unang-unang nasa isip ng pastor ay yun pong laging nasa, nasa hulihan ng service dahil alam niya na meron siyang kakayanan. Sa dinamindabi ng kanyang uh, members, siya lang ang nag-iisang nailagay sa isipan niya na ito ang lapitan mo dahil hindi lamang siya merong kakayanan, kundi willing pa rin siya. Amen. In terms ng mga financial participations ng bawat isang miyembro natin, mga minamahal na kapatid, you don't just measure your participation sa time. Pastor, lunes, martes, miracles, viernes. Nandiyan dyan na ako. Yes, thank you. Salamat sa Diyos dahil meron tayo mga participations as far as our time is concerned. We appreciate that. As a matter of fact, we appreciate your presence now. Pero dumarating ang kaharian ng Diyos na dumarating siya sa isang sitwasyon na merong tinatawag na magandang problema ang kaharian ng Diyos. Tatayo si Pastor, meron tayong magandang problema. Ano po iyon? Kailangan natin ng pera. Nung sinabi ni Pastor na magandang problema, ganda ng ngiti. Nung sinabing kailangan natin ng pera, yung ganda ng ngiti niya, biglang... Pera na naman. Usually, ito ang nagiging alibay ng karamihan. I have to say this. Kailangan kong sabihin ito, mga... Kailangan kong tapangan ng mukha ko para sabihin ito, mga, mga kapatid, because this is the truth. This is the truth. Ang mga miyembro po natin, pinagpala tayo ng Panginoon, hindi para maghanap tayo ng mga tutulong outside the church, kundi inside the church. Inside the church. Ang bawat ni... Noon po bang naghanap sila ng seven deacons? Naghanap sila sa uh, kabilang church? Hindi po sila naghanap. Nandoon na po yung sagot. And that's one thing we have to realize. Every church ni nasa atin din lang ang kasagutan. Nasa atin din. Hindi sa labas manggagaling ang kasagutan sa problema na yan. Nasa sa loob pa rin ang church. And then if you know that God has given you something para ikaw ang maging solution sa problem na yan, when God taps your back, sasabihin mong, Yes, Lord, I am more than willing na maging solution sa mga problem ng church namin. Church participation. Time, treasure, panghuli. It's not just yung oras, yung treasure po natin mga kapatid. It's our life. It's our life. Nasimulan na ninyong umatend ang LOT and bakit hindi ninyo ituloy-tuloy hanggang matapos ang inyong buhay, ang ating buhay. Since you have started your life, ikarir na natin para sa LOTN. Amen. Eh, ayaw mo sa pastor. Lilipat na lang ako. Alam niyo po ba na isa pong napakapangit na testimonya ang palipat-lipat ng church? Dahil ang katotohanan po, wala pong perfect na church. Kung kaya po kayo lilipat at dahil meron kayong problema, pagpunta niyo sa kabila, mas malaki yung problema niyo. Kalabitin mo ngayon katabi mo, o, oh, habang buhay tayo, L.O.D. yan, ha? Walang baka natin na Lord. Amen! 
18 years na kayo pa sa 17 17 uh, 17 okay oh, halos ka sa bayan ng Manila di ba 17 years ang involvement ko as far as my life is concerned sa LOTN uh, way back 2001 napunta po kami ng Amerika kasama ko po yung uh, firstborn son ko at saka si Sister Cookie 2004, 2003, nung uh, palayain ako ng Panginoon, <laughs> sabihin ko na lang ganun, ano. Dalin ako ng Lord sa Lord of the Nations. So, so from 2004 hanggang ngayon, ang iba sa inyo, mas matagal ang inyong involvement sa, sa LOTN. Pero watch this, nakapagtiis ka ng mahigit sampung taon na umaten sa LOTN. Hindi lang kayo nagkasundo sa isang issue. Itatapon mo yung mahigit sampung taon. Sabihin niyo sino ang aling ang Diablo? Posible pa na nakilala mo ang na-save ka sa LOTN and you will finish your course through LOTN. It's possible. It's possible, posible na nagsimula ka sa LOTN, posible rin na dito ka rin kunin ng Panginoon bandang huli. Amen? Nag-15 years ka rito, paglipat mo, doon ka kinuha ng Panginoon. <laughs> Pastor, nananakot ka na. <laughs> Anong saya? Sabi, There's no perfect church. Kung naghahanap po kayo ng mas magaling na magsalita kaysa sa pastor po ninyo, pagdating niyo doon, sasabihin niyo ang magaling at mas magaling ito kay pastor. Madidissatisfied ulit kayo at sasabihin niyo ang kailangan ko ulit ng mas magaling na magsalita sa panibago kong pastor. Wala kang mahahanap na ganun. Gusto mo ng church na laging masaya. Eh lahat naman masaya, ikaw lang ang hindi masaya. Gusto ko ng church na merong unit. Lahat naman nag-unite. Ikaw lang ang hindi nag-unite. Nakikipag-unite. <laughs> Isn't that true? Amen? There's no perfect church. Gusto ko ng uh, spotless na worship team. Hintayin mo mumakit ka sa langit. Yun, spotless yun. Pero realistically speaking, hanggat nandito po tayo sa balat ng earth, <laughs> there's no such thing as a perfect church. You have to enjoy. Eh, pastor, ayaw ko nung kasama ko sa worship team. Sa tingin mo ba, gusto ko niya rin? <laughs> <laughs> pastor, ganito! Pastor, ganito! Understand this, brothers and sisters in Christ. Pag, pag nas, dito ka sa LOTN na save, it's, it's much better for you to end here sa LOTN. Kaya LOTN for life! Amen! Palagpakan natin ang Lord! Tapos na yata ako. <laughs> Number two, manifestation. Yung, yung typical na pag-aaral ng sinasabing a heart full of Jesus, maraming mga maiisip pa yung positive, actually, positive kaagad ang nakikita natin na mga manifestations, which is right. I'm not saying it's wrong. But realistically speaking, minsan, Pag sinabing a heart full of Jesus, alam nyo ba na sa sobrang punong-puno ka at nag-uumapaw si Jesus sa puso mo, sa buhay mo mga minamahal na kapatid, nakakapag-create ka ng environment na ikaw ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan ka hindi dahil sa pangit na ugali mo, pinag-uusapan ka dahil sa punong-puno ka 
kay Jesus. Sa mga nag-full time, ang isa sa malimit po, or should I say, one of the things na maririnig po ninyo sa mga taong hindi nag-full time ay ito. <laughs> Bakit ka nag-full time? They are questioning your decisions. Kina-question nila yung judgments mo. Why? It's not because it's negative. It's because it's full of Jesus. Bakit hindi mo sinipot ng isang araw? Eh kasi anib ng haro eh. Heart full of Jesus. <laughs> Amen. Bakit ganito ang iyong mga nagiging decision na ito? Personal persecution is associated with a heart full of Jesus. Basahin po ninyo Matthew chapter 5. I think it's in uh, verse 10 up to verse 12. It's all about persecution. Ang sabi niya, mapalad ang mga pinag uusig dahil sa akin. Now watch this. Yung conventional na pag-iisip sa salitang persecution, hindi nakikita ng tao ang connection ng blessedness at saka ng persecution. Ang, ang, ang typical na notion kay Sipan ng tao is to be persecuted for Christ's sake, it's not blessedness. Hindi ka nagiging mapalad kapag ikaw ay pinag-uusig dahil sa ating Panginoong Kristo. We can say anything we want. But the, the Bible clearly teaches that when you are persecuted because of the fullness of Christ in your heart, ang sabi niya, you are blessed. You are blessed. Kaya, pag nakarinig ka ng persecution dahil kay Jesus Christ, praise God, I am blessed. Ako pala ay blessed. Ako pala ay pinagpala ng Diyos. Blessing ang persecution sa mga taong a heart full of Jesus. A heart full of Jesus. Bilis-bilisan natin. Number three. Excellence in character. Ito po ay sa teksto lamang between verse 1 hanggang sa chapter 7 ng book of Acts kasi dalawang chapters lang ang ino-occupy ni Stephen. Chapter 6 at saka ang chapter 7. Sa chapter 7, sa end ng chapter 7, siya po ay uh, pinagbabato at uh, dahil sa yung persecution na yon led to his demise, led to his death. So when you looked at the manifestation of a heart full of Jesus, number three, it talks about the excellence in character. At sa excellence in character, sa chapter 6 and chapter 7, you would notice two very visible manifestations of the excellence of character. One is the external manifestation. Ano po yung external manifestation, Pastor? Yun pong nagpe-persecute kay Esteban. Meron pong talata roon ang sabi roon, habang nakatingin sila kay Esteban, ang tingin nila kay Esteban ay mukhang anghel. Wow! Tignan mo nga yung katabi mo. Anong mukha? Mukhang anghel. When you look at the external manifestations as far as excellence in character, keep in mind, ang nagbigay ng verdict dito, hindi yung nanay ni Stephen. Hindi bias. Walang bias ang verdict para kay Stephen. Ang nagbigay ng verdict ay walang iba yung mga persecutors niya, yung mga galit na galit sa kanya. Habang tinitigdan siya, ang sabi roon, mukha siyang anghel. Oh my goodness! 
Pag tinitingnan ba kayo ng kapitbahay ninyong galit na galit na ini-invite ninyo sa church, how do they see you? Are you a heavenly angel or a fallen angel? <laughs> Ikaw ba yung merong ganon o merong ganon? Di ba? What kind of angel they see in your face? What kind of angel? Anong klaseng anghel ang nakikita nila sa ating mga mukha? Habang pinag-aaralan ko po ito kaninang madaling araw, wala nangingiti lang ho ako. Kasi usually, eh kahit na anong paganda mo sa mukha mo, kapag persecutor mo ang nagsasabi, wala siyang makita ang anghel. <laughs> Kahit na ganong kaganda at ganong kagwapa ikaw, ang pangit mo pa rin sa kanila. Pero si Esteban, ibang klase. Saan ka nakakita ng kaaway mo ang tingin sa iyo? Ibang klase to. Ha? Pina uh, sinisiraan ko na nakangiti pa rin. Inutangan ko na, hindi ko pa binabayaran na kang hindi pa rin. Uutangan ko pa rin. <laughs> Matindi itong tao na ito. And then all of the sudden, they don't realize, wow, the glow in your face. Angelic face. Angelic, hindi fallen angels, ha? kundi... Kundi mga heavenly angels, mga anghel ng Diyos, ang tingin nila sa iyo. Kaya naman sa sobrang liwanag ng pagiging anghel mo, ikaw lagi ang kanilang nilalapitan. <laughs> eh kasi anghel ang dating nila sa iyo. <laughs> Palakpakan po natin ang Panginoon. First is the external manifestation of the character in excellence. When you talk about angelic face, sa, sa New Testament, ang katumbas po ng word na uh, angel ay yung sinasabi pong dove or yung kalapati. And it speaks about grace. It speaks about blessings. So pag tinignan ba tayo ng tao, do they see grace? Is there grace in you? Is there grace in you? Itong mga kalaban ni Seban, pinapersecute siya. And yet, in, uh, externally, outwardly, nakikita yung grace. That's why they saw as if like Stephen has the face of an angel. Saan nang gagaling yung mukhang anghel na yon? A heart full of Jesus. Saan pinanggagalingan yung ganong klaseng uh, excellence in character? A heart full of Jesus. Okay, tanungin natin. Paano po, Pastor, kung hindi full si Jesus sa akin? Anong klaseng anghel? <laughs> anong Anong klaseng anghel? Ang makikita sa akin, kasi anything na naglalabas or outwardly na nakikita sa atin comes from the inside. Sasabihin nila, ah, hindi nakakapagtaka na hindi ganong anghel, kundi ganong anghel. Eh kasi hindi full si Jesus sa heart niya. External, the face of an angel. Internal. Nung binabanat, binabato na po siya, one of the last words na nasabi po, lumabas sa labi po ni Esteban, ay kaparis ng last words ni Jesus nung siya po ay napako sa krus. Anong sabi roon? Forgive them. Patawarin. Huwag niyo po silang papanagutin. So anong ibig sabihin ng pastor? The internal manifestation ng tinatawag na excellence in character is your ability to easily forgive your offender. 
Yung kakayanan mo na bitawan ng mabilisan ang pagpapatawad sa taong sa iyo ay sumugat. Sa totoo po, um, tabi-tabi po. Maraming tao na matitigas ang puso. Naghihintay kung kailan sila How do I say this? Kung kailan sila willing <laughs> na ibigay ang pagpapatawad. Maraming tao na nagsasabi na hanggat uh, hindi pa tuwid, hindi pa pantay ang aking mga paa, hindi kita patatawarin. O di pantayin natin. <laughs> Forgiveness. Sa church natin, mga kapatid, I know, ang word na forgiveness ay maraming beses na po nating narinig yan. Personally, nabasa ninyo, if you do not forgive God, the Father will not forgive you. Narinig na po natin yan, na-exhort. Eh, ang, ang isipan po natin ay punong-puno na ng message about forgiveness. But the truth of the matter is this, just because maraming beses mo nang narinig ang word na forgiveness, does not mean that you have already forgiven. Dahil alam mo ang pasikot-sikot ng salitang forgiveness, hindi ibig sabihin na willing kang mag-forgive. Internally, if you measure your excellence in character, it's, it's when you are easily giving away forgiveness. Ang karamihan sa atin, pahirapan ang pagpapatawad. It takes years para magpatawad. Di ba? Minsan na force ang tao na magpatawad. Bakit? Mamamatay na yung gumawa sa kanya ng kasalanan. Doon pa lang siya magpapatawad. Di ba? Pero si Esteban, can you imagine? Habang, just, just imagine this. Nakatayo siya sa plaza and every single one around him were throwing stones at him. So imagine this. Bawat segundo, ilang mga bato ang tumatama sa kanyang mga katawan. At the end of his life, he breathed this powerful message of forgiveness. Ang sabi niya, Ama, Wag niyo po silang papanagutin. Meron pong tinatawag sa aklat ng Salmo. Usually sa aklat ng Salmo po ninyo ito makikita. Yung tinatawag na imprecatory prayer. <laughs> yung imprecatory prayer, ito yung sinasabi ng ilan sa uh, text ng, uh, ng Psalm na sinasabing, Lord, patayin mo na yung aking kaaway. <laughs> I, I, uh, ilupigin mo sila, Panginoon! This is the type of prayer na namumutawi sa isang tao na half lang si Jesus sa buhay niya. Pero yung tao na punong-puno na gumabaw si Jesus sa puso niya, it's not hard for them to release forgiveness. Hindi napakahirap sa kanila. Hindi sila hinihila para magbigay ng pagpapatawad. When somebody wrongs them, I forgive you. Kaya kung gusto ninyong masukat, kung gaano kayo kabait, Sukatin so, ninyo yung kung gaano kayo or tayo ka-willing na mag-forgive. Hindi na kayo nag amen <laughs> Halata naman eh. Okay lang. <laughs> Palakpakan po natin ang Panginoon. What does it look like now? Let's go to... What do you get? If you live a heart full of Jesus, if this is the encouragement of the Bible, kung ito ang in-encourage sa atin ng banal na kasulatan, 
Imposibleng walang kapalit yan. Imposibleng hindi ka biyayaan ng Panginoon. And there's two things I want you to bring home today. Pag ikaw ay, pag ang puso mo ay punong-puno ng ating Panginoong Yesu Kristo, you get the approval of God. You please God, na please, natutuwa sa iyo ang Panginoon. Scenario number one. Habang binabato si Esteban, tumingala po siya sa langit, nakita niya si Jesus. No. He saw the glory of God. That's the first thing. He saw the glory of God and he saw Jesus standing on the right hand of the Father. Maring hindi ninyo maget for now, but let me explain. First, he looked up, he saw the glory of God. Glory, kalwalhatian, kagandahan ng Diyos. Mamamatay na siya. Nakita niya ang kagandahan, kalwalhatian ng Diyos. Sa mga taong punong-puno ng Jesus, ang kanilang mga puso, our cravings, ang nagkikrave ang ating mga heart na makita ang glory ng Diyos every single day of our life. Nakita niya yung glory ng Diyos. Why? His heart is full of Jesus. Sa bawat situation ng buhay po natin, mga minamahal na kapatid, regardless kung gano'ng kasaya, ka, kahirap, or gano'ng kasarap, if your heart is full of Jesus, you will always see the glory of God. The glory of God. Maybe at first, hindi mo nakikita ang kalwalatian ng Panginoon, but in the end, you will see the glory of God. The more amazing thing is this. He saw the glory of God. He saw Jesus standing at the right hand of God. Let me explain this. Sa Colossians, Colossians chapter 3, verse 1. Sinasabi po ni Pablo na si Jesus nang umakyat po sa langit, He seated. Siya po ay naupo sa kanan ng Ama. Okay? Realistically speaking po, ang, ang taong nasa authority, pag nakaupo po sila, they are expressing who they are. Kaya po sila nakaupo. Lalo't sa kanilang mga upuan talaga. Pag nakaupo po sila, ang kinoconvey na message ay, I am your authority. Okay? Pag tumayo naman yung authority, dalawang bagay lang yan. Either galit ako sa'yo or natutuwa ako sa'yo. He saw the glory of God. He saw Jesus standing at the right hand of the Father habang siya ho ay pinupukol ng maraming mga bato. So ibig sabihin nun, kaya tumatayo si Jesus Christ hindi dahil galit siya na tumatanggap ng bato yung kanyang alagad na si Esteban, kundi kaya napatayo si Jesus Christ dahil si Jesus Christ as Stephen's authority was pleased with what Stephen was doing. Natutuwa siya na yun ang ginagawa ni Esteban na please siya tuwang-tuwa ang kanyang Panginoon kaya siya napatayo kaya siya napatayo ang inyo pong mga palakpak nakakatuwa po yan sa amin pero ang hinihintay ko pong palakpak ay kapag narinig ko 
ang palakpak ng aking Panginoon at sasabihin niyang, Good job, Pastor! Good job! The approval of God when when your heart, pag ang puso mo ay punong-puno ng ating Panginoong Sokristo, God is pleased. Walang ibang persona sa buong daigdig, sa buong sanlibutan, na pinakamasarap na mapasaya kundi ang ating Panginoong Sokristo. Amen? Dahil ako po ay medyo may katagalan lang nagbabasa ng Biblia, pag napatuwa mo ang Diyos, humanda ka sa blessings. Pero pag hindi mo napatawa ang Panginoon, humanda ka! <laughs> but what, when you're, what you're doing is something that pleases God, pag ang Diyos ay natuwa sa iyo, oh my goodness! Ano ang sabi roon? Hingin na ninyo lahat. Wow! Wow. Hingin na ninyo lahat. Why? Because I am pleased. Ako ay natutuwa. Let me just share this short story. Meron pong isang recital, uh, grand piano recital. Nag-perform po yung student, lahat nag-applaud. Pinalakpakan po dahil grabing galing ng studyante. Pero yung studyante, hindi po makangiti. Hindi po siya kakitaan ng satisfaction ng kagalakan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang inihintay niyang pumalakpak ay yung kanyang teacher na nandu doon sa gilid. Yung teacher. Sa amin po, kagaya ko, sa ating lahat na naglilingkod sa Panginoon, hindi ang mga congratula, uh, congratulatory words ng mga tao ang nakapagbibigay ng ibang klasing kasiyahan sa aming mga puso, sa ating mga puso. Masarap pakinggan mga minamahal na kapatid, pero walang ibang pinakasarap na mapakinggan yung approval ng iyong Panginoon. What do you get? You get the approval of God if you have a heart full of Jesus. Number two, opportunity for salvation sa mga kaluluwa. Sabi po ng Acts 6 and 7, yun pong mga bumabato kay Stephen na na, na parang na-alter yung aking mind kung Tagalog o English. Yun pong bumabato, yung balabal nila, tinat, tinanggal po nila at ipinagkatiwala sa isang batang lalaki ng, ng ang pangalan po ay si Saul. So habang binabato ng mga tao si Stephen, si Saul, binabantayan niya yun and he was watching Stephen being stoned to death. He saw the glory of God. He saw Jesus. Now, Saul was watching him. Ano pong ibig sabihin nito? When you have a heart full of Jesus, people watches you. Ang tao ay minamatsagan niya po tayo, nila tayo. Whether we accept it or not, that's the truth. May mga matang nakatingin sa atin. Ang unang mga matang nakatingin sa atin ay ang ating mga anak. Ang ating mga mother-in-law. Ang ating mga in-laws, ang ating mga kapitbahay. Now they're watching you. Si Saul, tinitignan niya kung anong magiging reaction ni Stephen. Hinihintay niyang tumakbo si Stephen. <laughs> Hinihintay niyang takasan ni Stephen. Pero nakita niya, Stephen stood his ground. Narinig ni Saul, Ama, wag niyo po silang papanagutin. What's going on on the mind of Saul? Ang sinasabi niya, anong klaseng tao ito? 
kaya niyang manalangin at ibigay ang kapatawaran, pinapatay na siya. What kind of a person is this? Fast forward chapter 22 ng book of Acts, nagbibigay po ng testimony si Saul na naging Pablo. He remembers that situation. Ang sabi niya, pinagpapatay ko ang mga disipulo ng Panginoon. As he was saying that, he was remembering Stephen. Naaalala niya si Stephen. Sariwang sariwa pa yung sinabi ni Stephen na narinig niya na, Ama, wag niyo po silang papanagutin. Alam ba ni Esteban na merong nagwa-watch sa kanya? Probably yes. But alam niya ba na yung mga yung tao na nag nag-care ng balabal ng bumabato sa kanya, alam niya ba that he would become the greatest apostle of Jesus Christ? No. The truth is this. Every day ang tao tinitignan tayo. Tinitignan tayo kung anong magiging reaction mo kapag sinampal ka sa kanan. Tignan ko nga kung ibibigay yung kaliwa. Tinitignan ka ng iyong anak kapag ang, 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 ang taong gumawa sa iyo ng, ng kalapas tanganan ay willing mo siyang patawa, uh, patawarin. Tinitignan ka ng iyong mga magulang. Tinitignan ka ng iyong kasama sa, sa grupo, kasama sa church. People are watching us. Ah, here's the best part. Hindi mo alam kung ano ang magiging impact ng makikita nila sa iyo. You don't know. Hindi natin alam. Alam ba ni, alam ba ni Stephen yun? Na si Saul was watching him die, would become the greatest apostle of all. No! Ano pong encouragement ng message nito at this point? The encouragement is this. If your heart is full of Jesus, there is not a day, walang isang araw na iisipin mo, somebody is watching me. Even ang ating mga persecutors, they are watching us. And as they are watching us, if, if our hearts is, is, are full of Jesus Christ, as they watch us, hindi nila alam na ang nakikita nila sa atin is impacting their lives. Yung nakita kang sinampal, Hindi ka nag and you said, Praise God, hallelujah, sister. Purihin ng Panginoon. As they watch you, they would be asking themselves, What's going on? Hindi nila alam. Ini-influensyan mo siya. nag impact ka sa buhay niya. And then one day, who knows? Yung tao na yun na nakakita ng pagsampal sa iyo. And yet you said, Father, forgive them. For they know not what they are doing. Who would have known? na yung taong yun would one day serve the Lord. It's an, uh, an, an inspiring story. It's a moving story. You know why? Dahil ang panahon ni Esteban at panahon natin, yes, lumang-luma na yung panahon na yun, but we live in the same kinds of people. Not only that, kung ang church noon ay merong need, ang church din natin ngayon ay merong need. Ang primary need ng church is like Stephen. Kailangan ng LOTN ang maraming mga Esteban. Mga Esteban, na kapag sinabing, I need you, help me, ang sasabihin mo, I am all yours, use me. It's not just the church. Another thing, the world needs Stephen. World needs soul. 
Ang bawat lugar na nasa paligid po natin is represented by soul. They are watching you. Tinitignan nila ang LOTN kung nag-chichismisan tayo. Kung nagsisiraan tayo. Tinitig pinagmamatsyagan nila ang LOTN. Kung ang mga manggagawa ng LOTN ay nagkakaisa, they are watching you. The world watches us. Pag, pag pinapan para po tayo nasa uh, theater, maraming tao ang pumupunta sa loob para manood. Nakafocus sila sa isang screen. Our life is like a movie theater. Every second counts. Pagpunta mo sa grocery na nakaligtaan na iskan ng cashier yung isang toothpaste, what would you do? Paglabas mo sa grocery store nakalagay, pakibalik ang cart, anong gagawin mo? Iwanan mo lang. Those are small things. Pero yung tao naghahakot ng mga cards na yun, they would see you. Ngayon lang ako nakakita ng mag-grocery. After na mag-grocery, binabalik sa kanyang, uh, sa kanyang dapat na kalagyan. Hindi mo alam, pero merong nakakita sa iyo. And then one day, magkakakilala siya sa Panginoon at sasabihin niyang, I saw Stephen in the grocery cart or in that ground. Nakita ko si Esteban. Magpapatotoo siya. He would or they would remember you. Saul remembered Stephen. A heart full of Jesus. There is a big problem sa church. But a good problem. <laughs> At dahil maganda pong problema ito, Sinasabi po ng, ng inyong abang lingkod ngayon, kailangan ng church ng maraming mga Esteban. Hindi tagalabas ang inahanap kong Esteban. Ang maganda po, nung naghahanap po sila ng seven deacons, yung hinahanap pala nila nandoon na. Did you realize that? na bago mga ilangan ng church ng maraming mga personnels, ng maraming mga manggagawa, ang Diyos ay nagpadala na ng mga manggagawa. They're already there. What do you mean, Pastor Alan? Ang, ang ibig ko pong sabihin na ito, yung mga Esteban na hinahanap natin ngayon, wala sa labas. Kayo ang mga Esteban na dinala ng Panginoon sa gawain ng Lord of the Nations. You are here for a purpose. You are here for a purpose. He saw the glory of God, Jesus standing. Most of all, He impacted soul. Five years from now, ten years from now, Isipin po ninyo kung sino or ilang tao ang na, na-influence ng inyong pamumuhay, ng ating pamumuhay bilang tao na punong-puno ng, ng Jesus na ito. We are vessels called unto honor. We are containers. Ang question ngayon na ito, gaano kapuno si Jesus sa buhay natin? Gaano kapuno ang buhay natin kay Jesus? Are you participating at church? Look at your persecution. Look at the external evidence and the internal evidence of His fullness in our lives. Sa buhay po natin, gaano kalinaw Dumarating po tayo sa punto, mga kapatid. 
na ang Panginoon ay hinahamon po tayo at dinadala sa isang kalalagayan na mas makabuluhan. Ang, ang dalangin ko po ay ito ang maging pasimula ng araw na matagal na tayong nakaapak sa unang baitang. Meron pa hong pangalawa. I am expecting na tayong lahat ay hahakbang sa pangalawang baitang, pangatlong baitang, pangapat na baitang. And watch this. Habang buhay po tayong maglilingkod sa Lord through LOTM. Amen. Let's all stand.